அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனலில் இருக்க வீடியோவை நீங்கள் முதல் முறையாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் வர அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு உடனடியாக நோட்டிஃபிகேஷன்ஸாக வரணும்னா பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வரும் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு தனுசு ராசினியர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் விகாரி வருடம் தை மாதம் பத்தாம் தேதி ஜனவரி இருபத்தி நான்கு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சனி பகவான் தனுசு ராசியில் இருந்து மகரம் ராசிக்கு நகர்கிறார் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்ம சனி முடிந்து பாத சனி தொடங்குகிறது சனி பகவான் இரண்டாம் வீட்டில் அமர்ந்து நான்காம் வீடு எட்டாம் வீடு பதினோராம் வீடுகளை பார்க்கிறார் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு பாத சனி என்பதால் பட்ட காலிலே படும் என்பதால் அதிக கவனம் தேவை தன வாக்கு குடும்பஸ்தானத்தில் சனி என்பதால் ஜாக்கிரதையாக பேசவும் குடும்பத்தில் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும் டென்ஷனை குறைங்க பேச்சில் கவனம் தேவை அனுசரித்து போங்க ஜென்ம சனி இனி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறைதான் வரும் சனி பகவான் சற்று உங்கள் ராசி மாறி உங்களுடைய இரண்டாம் இடமான தனஸ்தானம் மற்றும் குடும்ப வாக்கு ஸ்தானத்திற்கு வருவது சற்று பரவாயில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் ஜென்ம சனி முடிந்து பாத சனி தொடங்குகிறது பாத சனி நடக்கும்போது மெதுவாக நடக்கணும் பாத சனி நடக்கும்போது பலருக்கு காலில் பிரச்சனை வந்திருக்கிறது சிலருக்கு காலில் கட்டுப்போடும் நிலை வந்திருக்கிறது எனவே நடப்பது ஓடுவது வாகனத்தில் செல்லும்போது அதிக கவனம் தேவை சனி ராசிக்கு இரண்டில் வருகிறது நமக்கு எதிரி நம் வாய்தான் நாம் எப்போதோ பேசிய வார்த்தைகள் இப்போது பஞ்சாயத்து வைக்கும் நிலையை உருவாக்கும் குடும்ப சனி குடும்பத்திற்கு ஆகாது என்றே கூறுவர் அதை பற்றிய கவலைகளை தூக்கி எரிந்து விடவும் சகோதர சகோதரிகளால் எதிர்பாராத பண வரவும் பொருள் வரவும் கிட்டும் உறவினர்களால் பொருள் வரவு அல்லது சகாயம் ஏற்படும் புதிய விஷயங்களை கற்க ஆர்வம் ஏற்படும் அடிக்கடி பயணம் செய்ய வேண்டியது வரும் அந்த பயணங்களால் எதிர்பாராத நற்பலன்கள் ஏற்படும் இதுவரை இருந்து வந்த சோம்பல் நிலை மாறி சுறுசுறுப்பாகவும் வேகமாகவும் செயல்பட ஆரம்பிப்பீர்கள் பேக்கெட் காலியாகும் காலம் இது ஏற்கனவே நாலு வருஷம் அப்படித்தான் இருக்கு என்கிறீர்களா அதுவும் சரிதான் ஆனால் இரண்டில் சனி என்பது குடும்பத்தில் குழப்பம் கண் பல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரும் டென்ஷனை குறைங்க யார்கிட்டையும் வாக்குவாதமே செய்யாதீங்க பெருமை பேசாதீங்க கௌரவம் பார்க்காதீங்க எல்லோரையும் மதித்து நடங்க குடும்பத்தில் அனுசரித்து பேசுங்க எப்பவும் புலம்பாதீங்க பயப்படாதீங்க கோல் சொல்லாதீங்க உங்கள் மனதில் நீங்கள் எவ்வளவு அன்பானவர் என்று உங்களுக்கே தெரியும் அதை மற்றவர்களுக்கும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி வார்த்தையாலும் அன்பை வெளிப்படுத்துங்க இதுவரை தள்ளி போன சுப காரியங்கள் நடக்கும் இதுவரை தேகத்தில் இருந்த மந்த நிலை மாறி சுறுசுறுப்பும் வேகம் விவேகமும் ஆரம்பமாகும் சமூகத்தில் சற்று பிரபலமாக வளம் வர வாய்ப்பும் சந்தர்ப்பமும் அமையும் இதுவரை இருந்த கவலை வேதனை அசிங்கம் அச்சம் அவமானம் கஷ்டம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டு புதுவிதமான வாழ்க்கையை எதிர்நோக்கி உங்கள் பயணம் ஆரம்பிக்கும் இதுவரை தேவையற்ற செலவுகளையும் எதிர்பார்த்த உழைப்புக்கேற்ற பலனும் இல்லாமல் எக்காரியத்திலும் தடையும் தள்ளிப்போடும் நிலையும் உருவாகி இருந்த நிலை மாறும் காதல் விஷயங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் திருமணம் என்று வரும் பொழுது சற்று போராட்டமே ஆகும் கூட்டு குடும்பத்தில் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு விலகும் கணவன் மனைவி உறவில் விரிசல் ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம் தேவையற்ற விஷயங்களை இருவரும் பேசுதல் கூடாது தேவையில்லாமல் மூன்றாவது மனிதரை குடும்ப விஷயத்தில் இழுக்கக்கூடாது காதல் விஷயங்கள் மகிழ்ச்சிகரமாகவும் சந்தோஷகரமாகவும் அமையும் இதுவரை தள்ளிப்போன சுப காரியங்கள் சுப நிகழ்ச்சிகள் இனிதே நடந்தேறும் குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவர்களுக்கு சந்தான பிராப்தி அமையும் வேலையில் அதிக முன்னேற்றம் அமையும் சுய தொழில்களால் நன்மை ஏற்படும் 
பங்கு சந்தைகள் ஓரளவுக்கு சாதகமான பலன் தரும் நண்பர்களால் எதிர்பாராத நன்மை ஏற்படும் வெளியூர் வெளிநாடு செல்வதில் சற்று தடைகள் ஏற்பட்டு பின் நிவர்த்தியாகும் அரசாங்க கடன் விஷயத்தில் அதிக கவனம் தேவை வழக்குகள் சாதகமாக இருந்து வரும் இரண்டாம் இடம் சனி என்பதால் எப்பொழுதும் பற்றாக்குறையான சூழ்நிலை உலவி வரும் வேலை தேடுபவர்களுக்கு ஓரளவு எதிர்பார்த்த வேலை கிடைக்கும் அதே சமயம் அதிக உழைப்பு குறைந்த வருமானம் என்ற அளவில் சனியின் தன்மை இருக்கும் வேலை காரணமாக ஒரு சிலருக்கு வெளியூர் வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புகள் அமையும் மறதி என்பதை மறந்து உற்சாகமாக இருக்க பழகுங்கள் புதிய விஷயங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பதை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள் தேவையற்ற விஷயங்களில் தலையிடாமல் படிப்பை ஒழுங்காக படித்தல் அவசியம் கல்வி கடன்கள் எதிர்பார்த்தபடி கிடைக்கும் எதிர்பார்த்த பள்ளி கல்லூரிகளில் இடம் கிடைக்க சற்றும் போராட வேண்டி வரும் சனி பகவான் மூன்றாம் பார்வையாக உங்கள் ராசியின் நான்காம் இடத்தை பார்ப்பதால் தடைப்பட்ட உயர்கல்வி தொடரும் அம்மாவிற்கு வரவேண்டிய பண வரவுகள் வந்து சேரும் அம்மாவின் அன்பும் ஆதரவும் அதிகரிக்கும் இடம் வீடு மனை வண்டி வாகனங்கள் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் வாங்க வாய்ப்பு அமையும் நல்ல வேலையாட்களுக்காக போராடிய உங்களுக்கு நல்ல வேலையாட்கள் அமைவார்கள் இதுவரை இருந்து வந்த அலைச்சல்கள் குறைந்து சற்று நிம்மதியான சூழ்நிலை உருவாகும் இதுவரை மனதில் இருந்து வந்த இனம் தெரியாத பயம் கவலை மனக்குழப்பம் நீங்கி அதிலிருந்து விடுபட வாய்ப்புகள் அமையும் சனி பகவான் ஏழாம் பார்வையாக உங்களது ராசிக்கு எட்டாம் வீட்டை பார்ப்பதால் தேவையற்ற விஷயங்களில் தலையிடக்கூடாது அரசாங்க விஷயங்களில் அதிக எச்சரிக்கை தேவை போக்குவரத்து வண்டி வாகனங்களில் மிகவும் கவனமாக சென்று வாங்க அறுவை சிகிச்சை செய்ய உகந்த காலமாகும் கடன் வாங்குவதில் கவனம் தேவை பத்தாம் பார்வையாக உங்கள் ராசிக்கு பதினோராம் இடத்தை பார்ப்பது ஓரளவுக்கு அனுகூலமான விஷயம் எதிர்பாராத சொத்துகள் வந்து சேரும் உங்களது ஆசை அபிலாக்ஷைகளில் சிறிது தடை ஏற்பட்டாலும் இறுதியில் நன்மையில் முடியும் நண்பர்கள் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் நடப்பர் பார்க்கும் வேளையில் உத்தியோக உயர்வும் ஊதிய உயர்வும் இருக்கும் மதிப்பும் மரியாதையும் கூடும் சனியின் மூன்றாம் பார்வை நான்காம் இடமான சுகஸ்தானத்தில் பதிகிறது உங்களின் சுகஸ்தானமாகிய மீனத்தின் அதிபதியும் குரு என்பதால் சுக பலன் மிகும் வீடு வாகனம் தொடர்பான உங்களின் கனவுகள் பலிதமாகும் வாடகை வீட்டில் இருப்பவர்கள் சொந்த வீட்டிற்கு செல்வீர்கள் பள்ளி கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவ மாணவிகளுக்கு கல்வியில் நாட்டம் குறைந்து டிவி சினிமா மொபைல் போன் விளையாட்டு என என்ன அலைகள் சிதறும் சிறு சோம்பேறித்தனம் ஏற்படும் நல்ல மதிப்பெண் பெற சுறுசுறுப்பும் தெளிந்த சிந்தனையும் தேவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில குழந்தைகள் பள்ளியை மாற்ற நேரிடும் சிறு உடல் உபாதைகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் மாணவ மாணவிகள் போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு பரிசுகளும் பாராட்டுகளும் பெறுவீர்கள் விளையாட்டு துறையில் ஆர்வமுள்ள இளைஞர்கள் சாதனை படைக்க ஏற்ற காலம் இரண்டாம் அதிபதி சனி இரண்டில் ஆட்சி பலம் பெறுவதால் பேச்சு போட்டியில் கலந்து கொன்றால் வெற்றி உங்களுக்கே சனியின் ஏழாம் பார்வை ராசிக்கு எட்டாம் இடமான கடகத்திற்கு இருக்கிறது வாக்குஸ்தானத்தில் நிற்கும் சனி பகவான் உங்களின் வாய் வார்த்தையால் வம்பு வழக்கை ஏற்படுத்துவார் என்பதால் வாக்கில் நிதானம் தேவை யாரையும் கடுமையாக பேசக்கூடாது தம்பதியினர் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக ஒற்றுமை குறைவு ஏற்பட்டு கோர்ட்டு படி ஏறநேரும் சனியின் பத்தாம் பார்வை பதினோராம் இடமான லாபஸ்தானத்திற்கு இருப்பதால் சொந்த தொழில் செய்பவர்களுக்கு மிகப்பெரிய திருப்பு முனையான நல்ல சம்பவங்கள் மிகும் தொழிலை விரிவுபடுத்தும் எண்ணம் மிகும் இளம் காதலர்களுக்கு பெற்றோர் சம்மதத்துடன் திருமணம் நடக்கும் இரண்டாம் திருமணத்தை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கும் நல்ல செய்தி வரும் விதம் விதமான நகைகள் வாங்கி மகிழ்வீர்கள் புகுந்த வீட்டில் உங்களின் பேச்சுக்கு தனி மதிப்பும் மரியாதையும் ஏற்படும் அந்தஸ்து கௌரவம் உயரும் தனுசுராசி நேர்கள் செய்ய வேண்டிய பரிகாரங்கள் 
குலதெய்வம் இஷ்டதெய்வ வழிபாடு உங்களை காக்கும் புத்திர பாக்கியம் இல்லாதவர்கள் ஆறு தேய்விரை அஷ்டமிகளில் கால பைரவருக்கு சுகசிர நாமம் அர்ச்சனை செய்தால் விரைவில் புத்திர பாக்கியம் கிட்டும் வியாழக்கிழமைகளில் விரதமிருந்து சித்தர்கள் வழிபாடு செய்தால் தொழில் வளர்ச்சி அபிரிமிதமாக இருக்கும் வயதானவர்களின் ஆன்மீக சுற்றுப்பயண ஆசையை நிறைவேற்ற பொருள் உதவி செய்தல் நலம் தரும் கோவில் குளம் கிணறு நீர்நிலைகளை சுத்தம் செய்யும் பணி செய்ய வேண்டும் மன வளர்ச்சி குன்றிய குழந்தைகளின் பராமரிப்பிற்கு உதவ வேண்டும் துப்புரவு தொழிலாளிகளுக்கு ஆடை தானம் செய்யலாம் கோவில் குளத்திலுள்ள மீனுக்கு பொறி போட வேண்டும் இளைஞர்களே தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த இரண்டரை ஆண்டு காலம் எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி